হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিক্স হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোল ভিয়ার্স আজকে আমি চেঞ্জ কন্ট্রোলের যে বেসিক ভিডিও সেটাই তৈরি করতে যাচ্ছি অনেকটা সিরিজ আকারে আমি যতটা সম্ভব চেঞ্জ কন্ট্রোল সম্পর্কে পারব আপডেট ইনফরমেশন আপলোড করার চেষ্টা করব আমি এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি সবটাই আমি গুগল থেকে সার্চ করে বের করেছি সো ভিয়ার্স চেষ্টা করব ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোলের একটা বেসিকের যে ক্লিয়ার কনসেপ্ট তৈরি করা সেটার করা নর্মালি বিভিন্ন ভাইবা বোর্ডে চেঞ্জ কন্ট্রোল সম্পর্কে প্রশ্ন আসে বা জিজ্ঞেস করা হয় তো সেটার জন্যই এই ভিডিওটা এবং এটা একটা রিকোয়েস্টেড কন্টেন্ট ছিল যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে যাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের টিউটিয়ারটি সো ভিয়ার্স চেঞ্জ কন্ট্রোল ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোলের প্রথমে যেটা যে ডেফিনেশন আসলে ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোল বলতে কি বোঝায় নর্মালি চেঞ্জ বলতে আমরা কি বুঝি চেঞ্জ বলতে আমরা বুঝি যে আমাদের যদি কোনো পুরনো একটা জিনিস থাকে ধরে নিলাম এক্সাম্পল হিসেবে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বা নতুন কোনো স্কুল ব্যাগ হ্যাঁ তো কি করে থাকি নর্মালি পুরো স্কুল ব্যাগ যদি কখনো পুরনো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা সেটা চেঞ্জ করে নতুন স্কুল ব্যাগ কিনতাম বা এই যে চেঞ্জ করার টেন্ডেন্সিটা সেই চেঞ্জটাকে অ্যাকচুয়ালি ফার্মাসিউটিক্যালে চেঞ্জ কন্ট্রোল হিসেবে বলা হচ্ছে অর্থাৎ আপনি আপনার ফার্মাসিউটিক্যালসে যে কোনো ধরনের সিস্টেমে যদি কোনো রকম চেঞ্জ আনেন সেক্ষেত্রে সেই চেঞ্জটা কেন আনলেন সেইটার ক্লিয়ার ডকুমেন্টেশন করাটাকেই আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোল বলছি যেমন দ্য টার্ম চেঞ্জ কন্ট্রোল ইউজ টু ডেসক্রাইব দ্য কন্ট্রোল সেট অফ অ্যাকশানস নেসেসারি টু ইনশিওর এ চেঞ্জ ডাজ নট নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট এ প্রোডাক্ট সেফটি ইফিকেসি কোয়ালিটি অর কমপ্লাইন্স দ্য কন্ট্রোল মে বি প্রো প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যাজ উইথ প্লান্ট চেঞ্জ অর্থাৎ চেঞ্জ কন্ট্রোল বলতে আমরা যেটা বললাম যে ধরে নিলাম ফার্মাসিউটিক্যালসে কি থাকে ইকুইপমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট কোনো ফর্মুলেশন টেকনিক বা নতুন কোনো টেকনোলজি কোনো টেকনোলজি আমি যদি এই এই এলিমেন্টগুলোর কোনো একটাকে চেঞ্জ করি ওকে সো তখন আমাকে সেই চেঞ্জ করার জন্য প্রপার জাস্টিফিকেশান সহ একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতে হয় যে কেন আমি এটাকে চেঞ্জ করলাম আর এই ডকুমেন্টেশনটাকে আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোল বলছি এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে চেঞ্জ কন্ট্রোলের ফলে কি হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের ইফিকেসি প্রোডাক্টের মান কোয়ালিটি কোনোটাই কিন্তু হ্যাম্পার হচ্ছে না জাস্ট আমি পুরোটানটা পুরাতন ইনস্ট্রুমেন্ট চেঞ্জ করে নতুন একটা অ্যাড করলাম তো এই নতুনটা কেন নিলাম সেটা আমাকে একটা প্রপার জাস্টিফিকেশন দিতে হবে যেমন এখানে আমি বলেছি দ্য চেঞ্জ কন্ট্রোল প্রসেস ইজ এ সেট অফ কোঅর্ডিনেটেড অ্যাক্টিভিটিস থ্রো হুইচ দ্য ডেজার্ট চেঞ্জ ইজ ইমপ্লিমেন্টেড ইন অ্যান এক্সিস্টিং ফাংশন প্রসেস অর প্রোডাক্ট ইন দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে চেঞ্জটা হচ্ছে কিছু অ্যাক্টিভিটিস যে অ্যাক্টিভিটিস বলতে আপনি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যদি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বা যদি কোনো ইকুইপমেন্ট বা যদি কোনো টেকনোলজি চেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রে আমরা যেমন এই যে স্কুল ব্যাগের একটা উদাহরণ দিলাম যে আমার এই ব্যাগটা ভালো লাগছে না আমি পট করে নতুন একটা ব্যাগ কিনে নিতে পারি যদি আমার সামর্থ্য থাকে কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যালসে কিন্তু আপনি এই কাজটা করতে পারবেন না আপনাকে আপনি যদি ফার্মাসিউটিক্যালসে কোনো কিছু চেঞ্জ করেন ধরে নিলাম ফর এক্সাম্পল ইকুইপমেন্ট চেঞ্জ করলেন এইচপিএলসির কথা অর্থাৎ পুরাতন এইচপিএলসি নতুন এইচপিএলসি আপনার কোম্পানিতে অলরেডি একটা এইচপিএলসি আছে সেখানে যদি আপনি সেটা চেঞ্জ করে নতুন একটা এইচপিএলসি নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে এই যে চেঞ্জটা করলেন সেটার জন্য আমাকে একটা জাস্টিফিকেশন বা ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে বা আমি নিজের খেয়াল খুশি মতন নতুন কোনো কিছু নিয়ে এসে ফার্মাসিউটিক্যালসে বসাতে পারব না বা সেটা দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন না ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারবেন না অবশ্যই আপনি যে যে চেঞ্জ করছেন ইনস্ট্রুমেন্ট হোক ইকুইপমেন্ট হোক ফর্মুলেশন হোক বা টেকনোলজি হোক সেই চেঞ্জটাকে আপনাকে প্রপার ওয়েতে ডকুমেন্টেশন করতে হবে কাদের জন্য যে জিএমপি এফডিএ এই যে বিভিন্ন ধরনের সংস্থাগুলো বাইরের দেশের হু এরা যখন কি করবে আপনার কোম্পানিতে অডিটে আসবে তখন ডেফিনেটলি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে কেন আপনি চেঞ্জ করেছেন বা এই চেঞ্জ করার ডকুমেন্টটা কি সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কি করতে হবে প্রপার ডকুমেন্টেশন করতে হবে এবং প্রপার রিজন দেখাতে হবে এমন না যে পুরনো এইচপিএলসিটা মানে কি করছিল 
কিসের জন্য আপনি চেঞ্জ করলেন ধরে নিলাম পুরনো এইচপিএলসিতে যে রেজাল্ট দিচ্ছিল সেটা ভ্যারিয়েন্ট হতে পারে বা সেটা অনেক দিন হচ্ছে বা অন্য কোনো সমস কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আপনাকে উল্লেখ করতে হবে বা কোনো সমস্যাই নাই জাস্ট ফর আপনি কোনো কারণবশত নতুন একটা এইচপিএলসি অ্যাড করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে একটা প্রপার ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন আর এই ডকুমেন্টেশনটাকে অ্যাকচুয়ালি ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোল বলা হয় তো জিএমপির মতে জিএমপির ভাষ্য মতে এ ফর্মাল সিস্টেম বাই হুইচ কোয়ালিফাইড রিপ্রেজেন্টেটিভস অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিসিপ্লিনস রিভিউ প্রোপোস্ট অর অ্যাকচুয়াল চেঞ্জেস থ্রো মাইট ইফেক্ট দ্য ভ্যালিডেটেড স্ট্যান্ডার্ড অফ ফ্যাসিলিটিস সিস্টেমস ইকুইপমেন্ট অর প্রসেস দ্য ইন্টেন্টেড ইজ টু ডিটারমাইন দ্য নিড ফর অ্যাকশান এনশিওর অ্যান্ড ডকুমেন্ট দ্যাট দ্য সিস্টেম ইজ মেনটেন্ড ইন এ ভ্যালিডেট স্টেট এটা হচ্ছে জিএমপির মোতাবেক চেঞ্জ কন্ট্রোলের একটা ডেফিনেশন অর্থাৎ চেঞ্জ কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে এরা কি বলতে চাচ্ছে জিএমপিতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আপনি চেঞ্জ কন্ট্রোল অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যালসে আপনি যখন একটা ফার্মাসিউটিক্যালে কাজ করছেন হতে পারে যে দীর্ঘদিন আপনি একটা এইচপিএলসি দিয়ে কাজ করছেন হয়তো বা দশ বছর বিশ বছর এরকম কিন্তু একটা সময় পর তার প্রোডাক্টিভিটি কমে যেতে পারে ওকে যেহেতু সেটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট তো আপনার এই ইনস্ট্রুমেন্টটা চেঞ্জ করা প্রয়োজন তো পট করে বাজারে গেলাম নতুন একটা এইচপিএলসি নিয়ে আসলাম আমি নিয়ে আসতেই পারি কিন্তু সেটা যদি আমি কোম্পানিতে রেখে সেটা দিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং কোয়ালিটি চেকিং এই সমস্ত করতে যাই সেক্ষেত্রে আমার প্রপার ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন যেটাকে আমরা চেঞ্জ কন্ট্রোল বলছি যে ডকুমেন্টে আপনাকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে কেন আপনি এই ইনস্ট্রুমেন্টটা চেঞ্জ করলেন ধরে নিলাম কোনো একটা ইকুইপমেন্ট যে আপনি চেঞ্জ করবেন ওকে হয়তো পারে সেটা ডিজুলেশন অ্যাপারেটাসের ক্ষেত্রে আপনি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন আপনার ডিজুলেশন অ্যাপারেটাসটা অনেক দিন ধরে কাজ করতেছে এমন না যে ডিজুলেশন অ্যাপারেটাসটা কি নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আপনার হয়তো বা প্যাডেল সিস্টেমের মানে ডিজুলেশন ছিল আপনি নতুন কোনো একটা ডিজুলেশন অ্যাপারেটাস এখানে আনতে চাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে সেই যে নতুন ইনস্ট্রুমেন্টটা আনলেন সেটার একটা প্রপার ডকুমেন্টেশন করতে হবে এই টেকনিকটাকে আমরা চেঞ্জ কন্ট্রোল বলছি সো ভিয়ার্স আমি এখানে আরও কিছু এক্সাম্পল অ্যাড করেছি প্রিভিয়াস স্লাইডে আমি যেমন বলছিলাম যে ইকুইপমেন্টের কথা যে আমি এইচপিএলসি চেঞ্জ করলাম বা ডিজুলেশন অ্যাপারেটাস চেঞ্জ করলাম বা অন্য কোনো একটা অ্যাপারেটাস চেঞ্জ করে নতুন একটা অ্যাপারেটাস নিয়ে আসলাম ঠিক একইভাবে এখানে একটা এক্সাম্পল বলা হচ্ছে ইফ এ প্রোডাকশান ডিপার্টমেন্ট ডিসাইডস টু আপগ্রেড এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্ট ডিউ টু ক্যাপাসিটি ইস্যুস দ্য আপগ্রেডেশন অ্যাক্টিভিটি উইল টেক প্লেস বাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চেঞ্জ কন্ট্রোল প্রসিডিওর্স এখানে বলা হচ্ছে যে প্রোডাকশান ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরে নিলাম আপনার নতুন একটা ট্যাবলেট তৈরি করার অর্ডার এসেছে কোথা থেকে ধরে নিলাম প্যারাসিটামল ট্যাবলেটটা তো আপনি যখন প্যারাসিটামলটা তৈরি করবেন সেটা ধরেন অনেক বড় একটা অর্ডার আসছে অনেক বড় মানে অর্ডার তো আপনার সেই ক্যাপাসিটিটা প্রোডাকশানের ডিপার্টমেন্টে নাই অত ট্যাবলেট প্রডিউস করার তখন আপনি কি করবেন এত বড় একটা কন্ট্রাক্ট আসছে আপনি যদি এখানে ফেলিয়র হন আপনার কোম্পানি একটা লসের সম্মুখীন হবে তো স্বাভাবিকভাবে আপনি এখানে চেঞ্জ আনতে বাধ্য হবেন অর্থাৎ যে ক্যাপাসিটির মেশিন ছিল সেটা তো থাকবেই আপনি নতুন ক্যাপাসিটির মেশিন নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন যাতে আপনার এই অর্ডারটা ফুলফিল করতে পারেন অথবা আপনার প্রোডাকশানের ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যায় এইটা হচ্ছে এক ওয়ান কাইন্ড অফ চেঞ্জ কন্ট্রোল কারণ এই যে নতুন একটা আপনি অনেক বেশি ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ইকুইপমেন্ট অ্যাড করলেন আপনার কোম্পানিতে তো এটার জন্য তো আপনাকে ডকুমেন্ট করতে হবে তাই না কারণ আপনার যদি কোনো অডিটে কেউ আসে সে তো জিজ্ঞেস করবে যে আপনার তো একটা অলরেডি ট্যাবলেট মেশিন আছে তাহলে আপনি এত বড় একটা ট্যাবলেট মেশিন কেন আনলেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে তখন প্রপার জাস্টিফিকেশন দেওয়ার প্রয়োজন যে আমি এই পারপাসে নতুন একটা প্রোডাকশান বাড়ানোর জন্য বা ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করার জন্য আমি নতুন একটা ট্যাবলেট মেশিন নিয়ে এসেছি এর মানে তো এটা না যে পুরনো ট্যাবলেট মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেছিল ওকে সো এই ধরনের এই ধরনের চেঞ্জকে আমরা চেঞ্জ কন্ট্রোল বলছি যেহেতু ফার্মাসিউটিক্যালসে আমি ইচ্ছা মতন কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারব না সেক্ষেত্রে আমাকে প্রপার ডকুমেন্টেশন করা প্রয়োজন তো এই নতুন যে আমি ট্যাবলেট মেশিন আনলাম সেটার জন্য আমার প্রপার ডকুমেন্টেশন হবে এবং সেখানে আমাকে রিজন লিখতে হবে যে আমার প্রোডাকশান ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করার জন্য আমি বড় দেখে একটা মানে আমার নিউ ট্যাবলেট মেশিন ইনপুট করেছি দেন হলো 
if the r and d department decides to change the glass container for a specific pharma product from type 1 to type 2 it will initiate the change using a change control process okay এটা তো গেলো প্রোডাকশান এগুলো হচ্ছে আপনার ই মানে ভিতরের যে চেঞ্জিংগুলো আমি ফার্স্টে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম ইকুইপমেন্ট দিয়ে তারপর হচ্ছে অন্য কিছু দিয়ে যেমন আরও একটা আপনার প্রবলেম অ্যারাইস করলো সেটা কীরকম কোনো একটা ওষুধ আপনি তৈরি করেছেন হতে পারে সেটা সিরাপ সাসপেনশন সেটা হয়তো বা গ্লাসের কন্টেইনারে কি করা হচ্ছে প্যাকেজিং করা হচ্ছে এবং তারপরে সেটা মার্কেটে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধরে নিলাম কোনো একটা সাসপেনশন ওকে সো এখন আর এন ডি ডিপার্টমেন্টে যখন এটা কোয়ালিটি চেকিং হলো তারা যদি বলে থাকে যে না এর মধ্যে মানে এই টাইপ ওয়ান গ্লাসের কন্টেইনারে আমরা যদি এটা না প্রিজার্ভ করি দেন টাইপ টু কন্টেইনারে প্রিজার্ভ করি সেক্ষেত্রে এটার স্টোরেজ কন্ডিশনটা আরও ইনক্রিজ করবে স্ট্যাবিলিটিটা আরও ইনক্রিজ করবে তো তখন আমাকে কি করতে হবে এই কন্টেইনারটা গ্লাস থেকে টাইপ টু ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে মেক আপ করতে হবে তো কি হলো আমার এটা চেঞ্জ করা লাগলো ঠিক আছে আগে গ্লাস কন্টেইনারে ছিল আমি গ্লাস কন্টার চেঞ্জ করে টাইপ টু ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে প্যাকেজিং করা শুরু করলাম তো এখন যখন অডিটে আসবে যখন কেউ এটা নিয়ে প্রশ্ন করবে তখন আপনাকে প্রপার জাস্টিফিকেশানটা দেখাতে হবে অর্থাৎ এই ছোট চেঞ্জের জন্য আপনাকে পেপার ওয়ার্ক করতে হবে ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে হবে আর এই যে চেঞ্জ করলাম টাইপ ওয়ানে গ্লাস কন্টেইনারে ধরে নিলাম গ্লাস কন্টেইনারটা কেন চেঞ্জ করলাম হয়তো বা শিফটিংয়ের সময় অথবা প্যাকেজিং করে যখন ট্রান্সপোর্টের সময় সামহাও এটা ভেঙে যাচ্ছে এর ড্রাক্টার স্টোরেজ কন্ডিশন হ্যাম্পার হচ্ছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করলাম টাইপ ওয়ানটাকে চেঞ্জ করে টাইপ টু দিয়ে দিলাম ওকে সো এই জন্য এটার জন্য আমার পেপার ওয়ার্ক করতে হবে এবং সেখানে আমাকে পারফেক্টলি লিখতে হবে যে এই কারণে আমি এটা চেঞ্জ করেছি আর এই টোটাল প্রসিডিওরটাকে ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোল বলে দেন চলে যাচ্ছি অ্যানাদার এক্সাম্পল কুড বি চেঞ্জিং রুম ডাইমেনশানস টু অ্যাকোমেটেড দ্য নিউলি ইনস্টলড মেশিন ওকে অর্থাৎ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট উইল ইউজ দ্য চেঞ্জ কন্ট্রোল প্রসিডিওর টু চেঞ্জ দ্য রুমস ফিজিক্যাল ডাইমেনশানস অর্থাৎ আপনি কোনো নতুন ইকুইপমেন্ট আনলেন যার জন্য আপনার রুমের ডাইমেনশানটাকে চেঞ্জ করা প্রয়োজন ফর ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্টলেশনের জন্য অর্থাৎ নতুন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আপনি আনলেন সেটার ইনস্টল করার জন্য আপনাকে কি করতে হলো চেঞ্জ করতে হলো সো এরকম ক্ষেত্রে চেঞ্জ তো আমি অবশ্যই করব কিন্তু এই ছোট ছোট চেঞ্জের জন্য আমাকে পেপার ওয়ার্ক করতে হবে আর এই ছোট ছোট চেঞ্জের জন্য যে পেপার ওয়ার্ক প্রপার জাস্টিফিকেশন এইগুলো প্রয়োজন এই টোটাল প্রসিডিওরটাকে আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল চেঞ্জ কন্ট্রোল বলছি সো এবার চলে যাচ্ছি পারপাস ওকে পারপাস যদিও প্রিভিয়াস স্লাইডগুলোতে অনেকটাই ক্লিয়ার তারপর এখানে একটু লিখে দিচ্ছি দ্য পারপাস ইজ টু ইনশিওর দ্যাট নো আননেসেসারি চেঞ্জেস আর মেড অল চেঞ্জেস আর ডকুমেন্টেড সার্ভিসেস আর নট আননেসেসারি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যান্ড রিসোর্সেস আর ইউজ ইফিসিয়েন্টলি অবশ্যই এই চেঞ্জ কন্ট্রোল প্র্যাকটিস করা কেন প্রয়োজন আপনি আননেসেসারি কি করতে পারবে না ফার্মাসিউটিক্যালসে ওই যে বললাম না আমার মনের ইচ্ছা মতন চেঞ্জ করলাম সেটা সম্ভব না কারণ এক একটা ইকুইপমেন্ট যথেষ্ট কস্ট ইফেক্টিভ সো আননেসেসারি কোনো চেঞ্জ নিশ্চয়ই এই উপরের জিএমপি থেকে সিজিএমপি থেকে কখনোই এটা কি করবে না মানে মেনে নিবে না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা এনশিওর করার জন্য যে আমার কোম্পানিতে কোনো আননেসেসারি চেঞ্জ হয় নাই আমি যে চেঞ্জগুলো করেছি সেটা প্রয়োজন ছিল এবং এই যে চেঞ্জ করলেন তার জন্য আপনার প্রোডাক্টের কোনো প্রবলেম হয় নাই তাদের ইফিকেসি সেফটি প্রোটোকল তাদের কোয়ালিটি সবই সেম আছে পাশাপাশি এই চেঞ্জিংয়ের সবগুলোর প্রপার ডকুমেন্টেশন আপনার কাছে রয়েছে প্রপার জাস্টিফিকেশন আপনার কাছে রয়েছে অ্যান্ড ফাইনালি এই যে রিসোর্সগুলো রি মানে ইউজ করার জন্য আপনার ইফিসিয়েন্টলিভাবে মানে প্রপারলি এটা ইউজফুল হলো ওকে সো এবার চলে যাচ্ছে অবজেক্টিভসে দ্য থ্রি মেইন অবজেক্টিভস অফ এ চেঞ্জ কন্ট্রোল প্রসেস আর analyzing the process and making corrective and preventive changes to stop recurring issues in a project okay or that is the main objectives key তিনটা মেইন অবজেক্টিভস আছে সেটা হচ্ছে আমরা কাপা সম্পর্কে অলরেডি আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে লিঙ্ক আই টপ আপ এবং ডেসক্রিপশান বক্সে থাকবে সো সেখানে আমি কাপার মানে কারেক্টিভ অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ 
সম্পর্কে আমি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছি তো এখানে কি বলা হচ্ছে যে অবজেকটিভস হচ্ছে প্রসেসটাকে অ্যানালাইজিং করা এবং প্রপারলি কারেকশান করা প্রিভেন্ট করা যেন আননেসেসারিলি কোনো কিছু রিসোর্চ নষ্ট না হয় বা খরচ করা না হয় দেন হচ্ছে ইনশিওরিং দ্য চেঞ্জ রিকোয়েস্টার্স আর অ্যালাইন অ্যান্ড দ্য উইথ দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ওকে অর্থাৎ এটা এনশিওর করা অবশ্যই এই চেঞ্জটা প্রয়োজন ছিল আমার ইম্পর্টেন্সের জন্য এটা আননেসেসারিলি হয় নাই দেন হলো প্রসেসিং চেঞ্জ রিকোয়েস্ট বেসড অন দ্য ডিরেকশন অফার্ড বাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি এবং ফাইনালি যেটা আপনি যে চেঞ্জটা করলেন সেটার যদি প্রপার ডকুমেন্টেশান থাকে তাহলে আপনার কাছে হাতে কি থাকলো একদম পেপার রেডি থাকলো যে হ্যাঁ আমি প্রপার ওয়েতে এই চেঞ্জটা করেছি দেন চলে যাচ্ছি বেনিফিটসে প্রথম যেটা ইফেক্টিভ চেঞ্জ কন্ট্রোল ক্যান প্রোভাইড দ্য ফলোয়িং পটেন্সিয়াল বেনিফিটস ফর প্রজেক্টস ইন এনি ইন্ডাস্ট্রি সেটা কি বেটার কস্ট অ্যান্ড রিস্ক অ্যাভয়েডেন্স ওই যে আননেসারি চেঞ্জ যদি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন অবশ্যই আপনার বেনিফিট কি হবে বেনিফিট হবে কস্ট ইফেক্টিভ হবে দেন হচ্ছে লোয়ার রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইচ ইন্ডিভিজুয়াল চেঞ্জ ওকে আপনি যদি প্রপারলি চেঞ্জ কন্ট্রোল মেনটেন করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে উপরি ঝামেলাও কম ফেস করতে হবে অর্থাৎ অডিটের সময় ডকুমেন্টেশন নিয়ে বা জিএমপি ফলো করছেন কি না সিজিএমপি ফলো করছেন কি না এই সকল অথরিটি থেকে যে মানে কি করা হয় যে ইনস্ট্রাকশানগুলো দেওয়া হয় সেটা আপনি কি করতে পারবেন সরাসরি অ্যাভয়েড করতে পারবেন অ্যাভয়েড বলতে হচ্ছে খুব ইজিলি আপনি এটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন যদি আপনার কাছে প্রপার ওয়েতে চেঞ্জ কন্ট্রোল মেনটেন করা থাকে দেন হচ্ছে রিডিউসড অ্যামাউন্ট অফ টাইম নিডেড ফর চেঞ্জেস অবশ্যই টাইমটা রিডিউসড হবে চেঞ্জেস ক্যান বি ফ্যাক্টরেড ইন উইথ লেস ডিস্ট্রাপশান টু প্রজেক্ট শিডিউল অ্যাজ রিকোয়েস্টেস উইল বি কনসিডারেটেড অ্যান্ড ম্যানেজড অ্যারাউন্ড দ্য প্রজেক্ট টাইম লাইন অ্যান্ড ফাইনালি প্রজেক্ট ম্যানেজার্স উইল বি ইনফর্মড অ্যাবাউট চেঞ্জেস নিডস ইন দ্য প্ল্যানিং ফেজ অ্যান্ড হ্যাভ টাইম টু কনসিডার পসিবল কোর্স অফ অ্যাকশন ওকে তো ভিওয়ার্স এগুলোই হচ্ছে আমাদের বেনিফিট অফ চেঞ্জ কন্ট্রোল প্রসিডিওর ফার্মাসিউটিক্যালসে তো আমার কাছে আজকে এতটুকুই পরবর্তীতে আরও ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল অবশ্যই চেঞ্জ কন্ট্রোলের ডকুমেন্টেশন নিয়েও আমি একটা ভিডিও করব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং